हेलो एवरीवन वेलकम टू नीट यूजी इन टेन ब्रॉट यू बाय अन अकेडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है यहां आपको मिलती हैं डेली लाइफ क्लासेस लाइफ टेस्ट एंड क्विजेस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं जितने भी स्टडी मटीरियल्स हैं उनकी लेकिन उसके लिए आपको आ, हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर पर जाके ये आई ओ एस ऐप स्टोर पर जाके एंड देन आपको लेना होगा नीट यू जी का पेज सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए इसके लिए कई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं वन थ्री सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी फोर सिंस नीट यू जी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है इसलिए एक साल या दो साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एंड आप देखेंगे कि एक साल के पैकेज में आप सिर्फ सिक्स थाउजेंड और एड करते हैं तो आपको मिलता है दो साल का पैकेज ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा रेफरल कोड लव टेन ये अगर यूज करते हैं तो मिलेगा एक्स्ट्रा टेन का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज ए रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है आज हम एक टर्म की बात करेंगे जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ठीक तो ये रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है क्या और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है तो हम अगर एक समराइज करें जो भी हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन में बेसिकली हो क्या रहा था गैसेस की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी है ना कार्बन डाइऑक्साइड वाज बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड ऑक्सीजन वाज बीइंग यूज्ड आपने देखा ऑक्सीडेशन होता है ठीक तो ऑक्सीडेशन हो रहा है अगर तो ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही होगी और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी ठीक तो आप रिएक्शन देखेंगे तो इधर जो भी सबस्ट्रेट है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ठीक क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एनर्जी बनेगी ठीक तो इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ठीक तो अब बात आती है कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सीओ टू इवॉल्व कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है एंड कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया गया इसी को रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बोलते हैं ठीक है अच्छा अब फॉर्मूला आपको याद ही हो गया रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑफ सीओ टू इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ओ टू कंज्यूम्ड ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है क्यों अब रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है जो ये आर क्यू वैल्यू आप देख रहे हैं इट हाईली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन अभी मैं आपको दिखाऊंगा अगर कार्बोहाइड्रेट है तो एक रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू कुछ और आएगी अगर फैट्स uh, यूज कर रहे हैं तो कुछ और आएगी प्रोटीन्स यूज कर रहे हैं तो कुछ और आएगी ठीक तो इसी बेसिस पे अगर हमको रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पता है तो उस बेसिस पे हम गेस कर सकते हैं कि सबस्ट्रेट क्या यूटिलाइज हो रहा है जो हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे है तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की चीज हो गई है ना रेस्पिरेटरी क्वेश्चन अगर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का होगा अगर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कम होता जा रहा है यानी आप ये भी देख सकते हैं कि बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम हो रहा है ठीक कैसे है अभी रेस्पिरेटरी क्वेश्चन चेंज होगा कैसे होगा मैं अभी आपको बताता हूं तो ये चीज तो मैंने अभी आपको बता दी कि कार्बोहाइड्रेट्स जब भी कार्बोहाइड्रेट्स यूज होगा तो सबस्ट्रेट आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ठीक है दी आर क्यू विल बी वन यानी कि जितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ उतना ही जितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ यही तो मतलब हुआ जब रेस्पिरेटरी क्वेश्चन अगर वन कहलाएगा ठीक है तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए रेस्पिरेटरी हाँ एक चीज और देनी है कि कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा हो है ना बीच में कहीं रुक गया कुछ गड़बड़ हो गई ऑक्सीजन कम है ठीक कुछ भी हो रहा है बीच में जिससे अगर पूरा ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा तो ये फिट नहीं होगा ये तो एक जो ट्रेडिशनल नॉर्मल इक्वेशन है उसको देखते हुए माना जाता है कि पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज हो गया है तब रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वन होगा क्यों बताई दिया रीजन आपको बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ सीओ टू एंड ओ टू आर इवॉल्व एंड कंज्यूम्ड ठीक इक्वेशन देख लो क्या होती है रेस्पिरेशन की इक्वेशन देखोगे फॉर कार्बोहाइड्रेट्स तो क्या होगा ये हुआ जो सबस्ट्रेट है हमारा प्लस सिक्स ओ टू छ ऑक्सीजन यूज कर रहा है एंड छ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है ठीक पानी और एनर्जी की तो यहां बात अभी नहीं करते हम तो रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कैसे निकलेगा अभी आपको बताया वॉल्यूम ऑफ सीओ टू इवॉल्व कितना है छ सीओ टू है वॉल्यूम ऑफ ओ टू कंज्यूम्ड ये देखो यहां छ है तो सिक्स बाई सिक्स इज इक्वल टू वन ठीक इस तरीके से रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू वन हुई अब जब फैट यूज होता है रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज लेस देन वन क्यों अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं 
ट्राई पालमिटीन नाम का एक फैटी एसिड है अब मान लो इसका रेस्परेशन हो रहा है इससे एनर्जी निकल रही है ठीक है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या इक्वेशन होती है यह है आपका ट्राइपालमिटिन हो गया कितनी ऑक्सीजन यूज हो रही है 145 एंड कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है 102 तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की क्या वैल्यू होगी 102 जीरो टू अपॉन वन विच इज 0.7 तो अब आपसे अगर कोई कहे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन अगर 0.7 है तो जो सबस्टेट था वो क्या हो सकता है तो एक तो आपको ब्रॉड टर्म में पूछ सकता है कार्बोहाइड्रेट था फैट्स था प्रोटीन्स था नन ऑफ द अब तो आंसर उस केस में फैट्स हो जाएगा ये और स्पेसिफिक पूछ सकता है ट्राई पालमिटिन है ठीक पालमिटोइक एसिड है कुछ भी करके पूछ सकता है तो उस केस में ट्राई पालमिटिन हो जाएगा तो ये चीजें ध्यान रखना कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन एक सबस्टेट के लिए अलग अलग वैल्यूज आती हैं ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक फिक्स वैल्यू है जैसा कि आपने देखा यहाँ कि फैट्स के लिए देखिए वन से कम हो गई अब बात करते हैं कि जब प्रोटीन्स की बात की जाए तो हमने क्या देखा कार्बोहाइड्रेट्स देखा <coughs> हमने फैट्स देखा और तीसरा क्या आप न्यूट्रिएंट हम जनरली लेते हैं जो है प्रोटीन्स तो प्रोटीन्स के लिए कितनी होती है जीरो ठीक है तो ये चीजें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्यों है ये क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर ऑफेन मोर देन वन ठीक है प्योर प्रोटीन्स और फैट्स आर नेवर यूज एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स ठीक ये तो आपने पहले ही देखा कि प्योर प्रोटीन या फैट्स जो है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में एज सच यूज हो ही नहीं सकता ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया दिमाग में आ गया हो कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है क्या और क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी इंपॉर्टेंस काफी है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई आदमी स्टार्विंग कंडीशन में है तो क्या होगा उसके कार्बोहाइड्रेट तो खत्म हो गए अब जो स्टोर्ड फैट्स हैं बॉडी में वो रेस्पिरेशन में आएंगे एनर्जी देने के लिए तो लेकिन उससे जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होगा वो कम होने लगेगा ठीक है तो ये चीजें ध्यान में रखना रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें क्वेश्चन छोटे छोटे कई बनते हैं तो आई होप कि आपको जो लेक्चर है वो पसंद आया अच्छा लगा तो लाइक करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो लव टेन ये कोड यूज करके अन अकेडमी से जरूर जुड़ना एंड पर्सनली मुझसे जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है जहां मैं अपनी क्लासेस का रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए थैंक यू